আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আজকের ক্লাসে স্বাগত আজকের বিষয় বিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ ও অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন একটু খেয়াল করে দেখি আমরা এখানে ছোট্ট একটা বেবি সে ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে এবং একসময় বৃদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়েছে এ প্রকৃতির ধাপে আমাদের একটা মাত্র কোষ থেকে জীবের সূচনা হলেও সেটা বহুকোষে জীবে পরিণত হতে হয় অথবা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয় সেক্ষেত্রে কোষ বিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরেকটি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছিল সেটি হলো বংশগতি পিতা মাতা থেকে বিভিন্ন চাইতিক বৈশিষ্ট্যগুলো তার সন্তানের দেহে আবর্তিত হয় এই পুরো পরিক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি বংশগতি যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো আমাদের কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ এবং অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন কোষ বিভাজন কি কোষ বিভাজন একটি জটিল এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষ বারবার বিভাজিত হয়ে আমাদের অনেকগুলো কোষে পরিণত হতো অর্থাৎ একটি মাতৃকোষ বিভাজনের মাধ্যমে অপত্য কোষে সৃষ্টি হওয়াকে আমরা বলতে পারি কোষ বিভাজন যে জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুই বা ততোধিক অপত্য কোষে পরিণত হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে আমরা কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত তিনটি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং মিওসিস কোষ বিভাজন আবারও খেয়াল করো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং মিওসিস কোষ বিভাজন আমরা এই মুহূর্তে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো আমাদের অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন নিম্ন শ্রেণী জীব যেগুলো ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট এ জাতীয় কিছু জীব আছে যে পর্যাপ্ত খাবার পায় তখন এই কোষটা একেবারে সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুইটা অপত্য কোষে পরিণত হয় এবং এই পরীক্ষাটাকে কি বলবো আমরা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন এটা সরাসরি একটা বিভাজিত হবে একটা কোষ বিভাজিত হয়ে মানে দুইটা কোষে পরিণত হয় এবং এর ফলে যে উৎপন্ন যে অপত্য কোষ হবে এই অপত্য কোষের গুণাগুণ চাইতিক বৈশিষ্ট্যগুলো মাতৃকোষের সমান হতে পারে নাও পারে এখন আমরা আসি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলা হয় যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় আমরা একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম জটিল কোনো মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাড়াই সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুইটি অপত্য কোষে সৃষ্টি করে তাকে অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে সংজ্ঞাটা তোমরা খেয়াল রাখবে যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নে আমরা এই সংজ্ঞাটাকে ব্যবহার করতে পারব যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাড়াই সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে ব্যাকটেরিয়া কিছু ইস্ট এবং এই জাতীয় এক কোষের জীবে আমরা অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা দেখতে পারব আমরা এ পর্যায়ে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি একটু আমরা বর্ণনা করার চেষ্টা করব একটু খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা আসলে কখন ঘটে বলা ছিল অনুজীবরা যখন অনুকূল পরিবেশ পায় অনুকূল পরিবেশ বলতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পাবে তখন একটা কোষ কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে 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 অনেক বড় আকৃতি ধারণ করে তো এই বড় আকৃতি কোষের সাইটোপ্লাজম অনেক বেশি হয়ে যায় এই মুহূর্তেই কিন্তু আমাদের অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনটি সক্রিয় হয় মানে চালু হয় এই অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনে প্রথমে নিউক্লিয়ার বস্তু অথবা আমরা যেটাকে বলি নিউক্লিয়াস এটা কোষের মাছ বরাবর চলে আসে এবং এটি আকারে বেশ বড় এবং সুস্পষ্ট হয় আর কি প্রথমে নিউক্লিয়ো বস্তু বা নিউক্লিয়াস কোষের মধ্যবর্তী স্থানে জমা হতে শুরু করে এবং অতপর নিউক্লিয়াসটি লম্বা হয়ে যায় এবং মাঝখানে সরু হতে থাকে অর্থাৎ ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করে এবং প্রায় মাছ বরাবর এই জায়গাটাই কিন্তু সংকুচিত হতে থাকে ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে এবং যতই সময় যায় এই সংকোচনের পরিমাণটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে 
মাস বরাবর সংকোচিত হতে থাকে একটা সময় দেখা যায় যে একটা কোষে আমাদের এরকম দুইটা নিউক্লিয়াস পরিণত হয় মানে দুইটা আলাদা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এটা একটা নিউক্লিয়াস এবং এটা একটা নিউক্লিয়াস এবং একই সাথে এমত অবস্থায় মধ্যবর্তী স্থানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস একটু শব্দটা দেখো অপত্য অপত্য মানে পিতামাতা থেকে উদ্ভূত মানে পিতামাতার মতো যেটা সেটাকে আমরা বলতে পারি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং এই নিউক্লিয়াসের সাথে কোষের সাইটোপ্লাজমও বিভাজিত হয় একটু মানে ধারাবাহিক পরীক্ষা যখন থেকে নিউক্লিয়াস বিভাজন শুরু হয় তখন কিন্তু সাইটোপ্লাজমটা কিন্তু খাস দিয়ে ভিতর দিকে ঢুকে পড়ে এবং এই ধারাবাহিকভাবে বিভাজিত হয়ে একে সম্পূর্ণভাবে দুইটা কোষে আলাদা কোষে পরিণত হয় তাহলে এটা আমরা অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের যদি বর্ণনা বলে তাহলে তোমরা বই থেকে যে তোমাদের চিত্রটা আসছে চিত্রটার সঙ্গে আমরা এই অংশটাকে সংযুক্ত করে কিন্তু আমরা কোষ বিভাজনের বর্ণনাটা আমরা দিতে পারি একটু খেয়াল করে আমরা কয়েকটা শব্দ একটু খেয়াল রাখব সেটা হলো ডাম্বেল আকৃতি এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ আর দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আর সাইটোপ্লাজমের বিভক্তি ঘটবে এই তিনটা শব্দ দিয়ে কিন্তু আমরা পুরো প্রশ্ন উত্তরটাকে আমরা রপ্ত করতে পারবো একটু খেয়াল করবে যে নিউক্লিয়াসটা ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করে লম্বা হবে পর্বতের ডাম্বেল হবে মাঝখানে সংকুচিত হলে ডাম্বেল আকৃতি ধারণ করবে তারপরে পশুপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুইটা অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে এবং কোষের নিউক্লিয়াসের সাথে মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজমও কিন্তু আমাদের বিভাজিত হবে এবারে আমরা আসি অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন কেন বা গুরুত্বপূর্ণ আসলে আমাদের দেহে কিন্তু অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন হয় না যেটা হয় নিম্ন শ্রেণী ব্যাকটেরিয়া ইস্ট এদের এক কোষে জীবের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয় এটা কখনোই বহু কোষে জীবের সংগঠিত হতে দেখা যায় না সাধারণত ব্যতিক্রম আছে আমরা সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে বলা হয়েছিল অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব অনেক বিজ্ঞানীদের মতে অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন থেকে মাইটোসিস ও মিওসিসের মতো উন্নত কোষ বিভাজনের উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করেন আর কি অনেক বিজ্ঞানী ধারণা করেন অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন থেকে মাইটোসিস ও মিওসিস কোষ বিভাজনের মতো উন্নত কোষ বিভাজনের উৎপত্তি ঘটে এবারে আমরা দেখো যে এক কোষে দিবের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই তাদের প্রজনন প্রক্রিয়া যেটা এটা কিন্তু অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে থাকে সুতরাং যখন আমরা শিল্প ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে চাইব সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আর কি কারণ এই বিভাজনের মাধ্যমে অনুজীব সংখ্যা বৃদ্ধি করবে আর অনুজীব থেকে আমরা কিন্তু শিল্প দ্রব্যগুলো পাবো এরূপ ক্ষেত্র হতে পারে দুধ থেকে দই তৈরি পনির তৈরি চা কফি এদের শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের পরীক্ষাজাতকরণ করার ক্ষেত্রে চামড়ার পরীক্ষাজাতকরণ করার ক্ষেত্রে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবারে আমরা আসি ইউকারিটি কোষের কোষ বিভাজন সাধারণত অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় না এটাই স্বাভাবিক ঘটনা তবে বিরল ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো কারণবশত ইউকারিটিক কোষীয় মানে পরিচিত কোষের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা লক্ষ্য করা যায় পরিচিত কোষে আমরা দেখব যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটি লক্ষ্য করা যায় মানে এটা বিরল সবসময় কিন্তু হবে না কিন্তু অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা আমাদের ইউকারিটিক কোষে আমরা হঠাৎ মানে বিরল ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ্য করে দেখতে পারবো এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আমার লক্ষ্য করে দেখলাম যে অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন আমাদের অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে প্রথম কারণটা হলো আমাদের জটিল ধারাবাহিক কোষ বিভাজন যথা মাইটোসিস আর মিওসিসের উৎপত্তি কিন্তু আমাদের এই অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে হয়েছিল আর দ্বিতীয় বিষয় আমরা বললাম যে শিল্প ক্ষেত্রে যেহেতু এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাই এই কোষ বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের শিল্প উৎপাদনের জন্য যে ক্ষেত্রে আমাদের শিল্প দ্রব্যগুলো উৎপাদিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটি গুরুত্ব বহন করতে পারে আর এরপরে আমরা বিরল ক্ষেত্রে আমাদের ইউকারিটিক কোষে আমরা এই ধরনের কোষ বিভাজন আমরা দেখতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের এই বিভাজনটি মানে গুরুত্ব বহন করতে পারে আমরা এরপরে দেখো আমাদের পরবর্তী একটা টপিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করি মাঝে মধ্যে কিন্তু উন্নতমূলক প্রশ্ন এটা দেওয়া হয় প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলতে কি বোঝো আমরা যে কথাটা বললাম এতক্ষণ থেকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এটা মূলত প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন 
প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে কোষ বিভাজনে মাতৃকোষে বিভাজিত হবে একটা কোষ থেকে দুইটা কোষে পরিণত হবে এবং এই কোষ বিভাজনে জটিল কোনো ধারাবাহিক পরীক্ষা সম্পন্ন হবে না তাই এটা আমরা প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট মানে ঘটনাটা ঘটে আর কি তাই এটাকে আমরা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলতে পারি আর কি প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনে আমাদের মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম কোন জটিল মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাড়াই সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুইটি অপত্য কোষে পরিণত হয় তাই অ্যামাইটিসিসকে আমরা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা যেতে পারে প্রশ্ন হতে পারে অ্যামাইটিসিস কোষ বিভাজন বলতে কি বোঝা অথবা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন অ্যামাইটিসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু হতে পারে তার অ্যান্সারটা আমরা হয়ে যেতে পারি এবং তোমাদের ছোট্ট একটু হোমওয়ার্ক থাকবে এটা তোমরা পড়ে রাখবে আজকে আগামী তিন তারিখ তিন পাঁচ দুই হাজার উনিশ এদিনে তোমাদের এই টাইম আমি আশা করব তোমার সবাই খাতায় লিখবে এবং বন্ধের পরে আমরা খাতাটা কিন্তু চেক করব ইনশাল্লাহ ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো সবার মঙ্গল কামনায় আল্লাহ হাফেজ